Bài tập vận dụng định luật ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn Bài 1 Một dây dẫn bằng nichrome dài 30 m tiết diện 0,3 mm vuông được mắc vào hiệu điện thế 220V, tính cường độ dòng điện chảy qua dây dẫn này. Gợi ý cách giải Thứ nhất, tính điện trở của dây dẫn R bằng 110 ohm Thứ hai Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn Đáp số 2A Bài 2 Một bóng đèn khi sáng bình thường có điện trở là R1 bằng 7,5 ohm Và cường độ dòng điện chạy qua đèn khi đó là Y bằng 0,6A Bóng đèn này được mắc nối tiếp với một biến trở và chúng được mắc vào hiệu điện thế U bằng 12V như sơ đồ hình 11.1 A Phải điều chỉnh biến trở có trị số điện trở R2 là bao nhiêu để bóng đèn sáng bình thường B Biến trở này có điện trở lớn nhất là RB bằng 30 ohm với cuộn dây dẫn được làm bằng hợp kim nickelin có tiết diện S bằng 1 mm vuông Tính chiều dài L của dây dẫn dùng làm biến trở này Gợi ý cách giải A. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp R bằng R1 cộng R2 Từ đó suy ra R2 B. Từ công thức tính điện trở suy ra công thức tính chiều dài của dây dẫn và thay số Đáp số A. 12,5 ohm B. 75 m Bài 3. Một bóng đèn có điện trở R1 bằng 600 ohm được mắc song song với bóng đèn thứ hai có điện trở R2 bằng 900 ohm và hiệu điện thế U, M, N bằng 220V như sơ đồ hình 11.2. Dây nối từ M tới A và từ N tới B là dây đồng. Có chiều dài tổng cộng là L bằng 200 m và có tiết diện S bằng 0,2 mm vuông. Bỏ qua điện trở của dây nối từ hai bóng đèn tới A và B. A nhỏ. Tính điện trở của đoạn mạch M, N. B nhỏ. Tính hiệu điện thế đặt vào hai đầu của mỗi đèn. Gợi ý cách giải. A. Tính điện trở của toàn bộ đoạn mạch. Thứ nhất. Tính điện trở tương đương R12 của hai bóng đèn mắc song song. Thứ hai, tính điện trở RD của dây nối. Thứ ba, điện trở RMN của đoạn mạch là điện trở tương đương của R12 nối tiếp với RD. Từ đó suy ra RMN. B nhỏ. Tính hiệu điện thế đặt vào hai đầu mỗi đèn. Thứ nhất, tính cường độ Y của dòng điện mạch chính. Thứ hai, từ đó tính hiệu điện thế đặt trên mỗi đèn U1, U2. Đáp số A. 377 ohm B. U1 bằng U2 bằng 210V.